。江先生，浴室我已经打扫好了，我再次向您道歉，请您一定要相信我们酒店。他不追究你是他的事，但是我不能这么放过你。去，再把马桶消毒三次。我已经做过了。浴室里边的每一样东西，我都消毒了三遍。我不相信你。看我做什么？自己做错事自己承担马桶里的水，我这么做是为了向您证明，我个人的行为不代表酒店。还有，请您相信，浴室我真的有认认真真的打扫过算对得起你了吧？喂，大头。喂，老林，在酒店吗？你先别下班，我们一块去吃饭。哼，行，正好我今天心情不好，想大吃一顿呢。那正好，二楼南门餐厅我请了个新厨子，我们一起去鉴定一下。知道了，挂了。是有预定吗？啊，对，叫宋依然。啊，好，稍等一下。不好意思，这边没有宋先生的预定。嗯？不会啊？那跟我说让我来试吃的。哦，我知道了，他的包间，我就直接带你过去。啊、哦。你好，里面请。前面就是了。你好，马上就要开始了，请进。嗯。这么大的活动，他怎么可能只请你一个人呢？嗯、你好，请把你对菜品的意见写在这意见单上，别忘记留下你的姓名和联系方式。哦，谢谢。是无畏。
你好，香煎多宝鱼。哎，你先放那儿吧，我朋友还没过来。好的。主管，还有别的菜吗？呃，你没有接到通知吗？就这一道菜。哦，好。大家好，我叫伊丽丝·昆汀，是江千帆先生玉轩餐厅的合伙人。我代表江先生感谢大家今天的到来。江先生一直主打中餐创意菜，收徒呢也坚持要收有中国味蕾的中国人，这也是我们此行的目的。在座各位，你们的意见和想法我都会转交给江先生。如果江先生对您的意见满意的话，我会联系您进行下一步考核。再次感谢大家。哎呦喂，你刚去哪蹭吃了？他们那里边搞一个什么试吃会，我以为跟你说的是一回事呢，真的倒是挺好吃的。嗯，那米其林大厨也怎么样？我新请的厨师，试试看看味道怎么样。哇！等会儿。喂，宝宝。哦，我在跟哥们儿吃饭呢。啊，公共场合不好吧？嗯，爱你。这又是哪个呀？啊，刚认识的，我大哥给介绍的，说是他生意伙伴的女儿。还接受相亲呢？我不接受啊。但是，哎，你见了就知道了。哎，味道怎么样？不怎么样，能不能跟你们家厨子说说，下回做这小米辽参之前，能不能先把那炒汤加到锅洗一下，反正有点难吃死。啊，被你这么一说，我也不想吃。那走吧，我带你去吃别的。去哪儿啊？去了你就知道了。走吧。那这不吃啊？不吃了，走吧。此份间谍鱼鱼肉细嫩，用料讲究，既有西餐谍鱼的传统技法，又结合。一道谍鱼料理由小见大，江先生厨艺造诣冠绝中心，手法都不低。下一份。我我的体会是，厨艺不光是味道和滋补，在现阶段必须在科学上有。最后一份了，江先生。五个城市九十九个人，你们找到什么？嗯，九十八个人，今天只有十四个厨师。十四个，不是来十五个吗？后来到了一个女孩，但是我去的时候她已经不在了。我没有拿她的意见单，她连名字都没有认真填写的什么你猜，然后两重草香味太浓了，明明就是来捣乱的。两重草香味。是的。你确定她说了两重草香味？是的，怎么了？我们在做寿司的时候用的是长相思 s o p h i a Blanc 的白葡萄酒，是带着草香味的。可是怎么还会尝出另外一种？伊丽丝，你记得我们去买这个黄油的时候，生产这个黄油，若能跟我们说过什么吗？他说他们家的奶牛终其一生只吃草，绝对不是人工饲料。对啊，有什么问题？查出他们添加饲料了吗？不，完全没有问题
，他们说一点都没错。所以他们生产出牛奶，再做成黄油，黄油里面自然带来草香味。就这也能尝出来，这太神奇了。是啊，咱们这料蝶鱼料理，原料多，步骤多，化学反应还那么复杂，黄油里面的草香味非常难尝出来。再加上几乎蒸发干净，葡萄酒里面残留的草香味，这样双重衡量的味道都能够尝出来，就是你猜的味觉能力非常罕见。李岩，我不管你用什么方法。一定要把这个人给我找出来。好的，江先生。